Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Catalán Natural. Avui, como veieu, estic con los auriculares una otra vez. Ya ja voy a un vídeo así y algún suscriptor em va comentar que la calidad del so era muy mejor, de manera que provo a hacer una otra vez así, a ver si realmente eh, se siente mejor y no se sienten tan sorolls del voltant porque el micrófono de los auriculares es más bueno. Y el tema de hoy, como habréis visto el título del vídeo o a la miniatura, son los diferentes niveles que pueden tener en una lengua extranjera y en concreto en catalán. Como sabeu, en los últimos años se ha popularizado mucho el uso de la escala del marco europeo común de referencia para las lenguas, que divide los niveles desde A fins a C, haciendo A al mes principal y C al mes avanzado, y... A, B y C los divide en dos, en dos subniveles cada uno de ellos. Tenemos AU, A2, BU, B2 y CU, C2. En aquest marco común de referencia y ha descritas las características de cada nivel, es decir, quines capacidades tanto de comprensión como de expresión eh, se supone que han de tener doncs, a cada uno de estos niveles que he mencionado anteriormente, pero a vegades no es tan fácil eh, Diguéssim, estar segur de quién es el teu nivel en una lengua que estás aprendiendo, sobre todo si la estás aprendiendo para el teu compte y sobre todo si la lengua en cuestión que estás aprendiendo es una lengua que se asembla molt a la teva lengua materna o a una lengua que ya ja parles a un nivel molt alt. Y eso último es el caso de la mayoría de aprendentes de catalán, porque la mayoría de vosotros ya ja sabeu castellà, ya ja sigui la vuestra lengua materna o porque la he y si no castellà, francés, italià, no he conegut prácticamente ningú que estigui aprenent català sin saber cap altra lengua romànica a un cert nivell ja. ¿Y por qué digo que eso afecta tant a, a la percepció que tenim del nostre nivell a la lengua que aprenem? Porque, volguem o no, cuando aprendemos una lengua que se asembla molt a una que ya ja sabemos, en el fons no, yo creo que no estamos creando un nou calaixet, diguéssim, en la nuestra mente, no estamos creando un nou compartiment y el comencem a omplir, si no hay alguna cosa volant por aquí. Sino que en realidad estamos utilizando la plantilla que ya ja tenemos de la nuestra lengua o de la lengua que ya ja parlem bé y uh, la modifiquemos, la anem modificando y anem veient ostras, mira, això que yo estoy acostumbrado a decir de esta manera, doncs he de hacerle a este cambio para la nueva lengua, ¿no? Por ejemplo, del castellà al catalán. Muchos cops treu la, la última vocal, ¿no? Um, es una cosa que es verdad que en muchas palabras tú treus la última vocal de una palabra española y tienes la catalana. O las palabras que en castellà acaban en cion, ¿no? En catalán es sio. Y, por ejemplo, en italià, zione. Y así en todas las lenguas uh, románicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente no estamos construyendo desde cero una nueva lengua, sino que realmente estamos agafando todo un seguit de concepciones, de reglas, toda una lengua que ya ja parlem molt bé o bastante bien, y la estamos transformando una miqueta ¿no? para adaptarla a la nueva lengua que estamos aprendiendo. Y por tanto, creo que no podemos utilizar exactamente los mismos parámetros cuando evaluamos el nuestro nivel en una lengua completamente diferente a las que conocemos fins ara que cuando aprendemos una lengua que ya ja se asembla molt a una lengua que hablamos. Si nos miramos una mica la división que fa el marco común de referencia europeo que os he comentado antes, veieu que los tres grandes niveles son A, B y C, y el primer es diu usuario básico, el segundo, usuario independiente y el tercer, usuario experimentado. Son unos nombres, unos termos que a mí me agradan bastante, la verdad, creo que definen bastante bien um, qué engloba a qué nivel. Y después veieu que estas subdivisiones de cada uno de estos niveles A, B y C también tienen unos nombres. No? Tenim inicial para A1, básico para A2, linda para B1, avanzado B2, Domini funcional afectivo per C1 y Domini C2. Aquí ya ja, estos nombres son una mica más, no sé si complicados o que te los han de explicar una mica más como mínimo para que quede claro a qué se refieren. Creo que los títulos que han triat per A, B y C son más claros y más entrenadores que no pas los de A1, A2, B1, B2. Pero bé, anem a ver una mica qué diuen per cada uno de estos niveles. Comencem pel nivel A1. Aquí diu que un usuario básico de nivel inicial puede comprender y utilizar expresiones cotidianas. También puede presentarse y presentar a una tercera persona y puede formular y responder preguntas sobre detalles personales como ara, on viu, la gente que conoce y las cosas que tiene. 
Aquest nivell A1 és un nivell pel qual vosaltres, els aprenents de català, que ja parleu una altra llengua romànica, en la majoria de casos el castellà, realment hi passeu de puntetes. Amb prou feines comenceu a aprendre una mica la llengua i si us hi poseu una mica, diguéssim, regularment i amb una mica de ganes, de seguida feu el pas al nivell A2. Aquest nivell tan inicial d'amb prou feines poder entendre una miqueta i dir quatre coses, amb una mica d'interès, en poques setmanes, si es fa, com dic, un estudi una mica regular i una pràctica una mica regular, ràpidament es passa al nivell A2. Aquest és un dels motius pel qual els cursos tradicionals de llengües no m'acaben d'agradar del tot perquè molts cops el nivell A1 dura un any sencer. I no són pocs els estudiants de català que m'han dit que estan anant a un curs i que porten 6 o 7 mesos fent classe i que encara els estan ensenyant a dir que una poma és de color verd o coses d'aquest estil i que encara no han fet cap temps passat o cap temps futur i que només poden parlar en present. Jo crec que això és una pèrdua de temps i que realment frustra molt algú que intenta aprendre una nova llengua. Què passa? Que ràpidament feu aquest salt a nivell A2 i de seguida ja podeu començar a entendre bastant del que diu el guant català i ja podeu començar a explicar una mica de la vostra vida, de què feu, a què us dediqueu, què hi ha al vostre voltant, explicar una mica bàsicament d'això, del que passa al vostre voltant, òbviament amb dificultats, no dic que no sigui difícil aprendre una nova llengua, fins i tot si s'assembla a una que ja coneixes, però sí que realment ràpidament comenceu a veure les connexions entre una altra llengua romànica i el català i de seguida agafeu certs patrons i comenceu a ja poder parlar una mica i tenir una comunicació bastant efectiva des d'una etapa bastant inicial. I per tant ens trobem aquest nivell A2. Què passa? Que aquí comença a aparèixer un tema molt significatiu i és que de seguida, aprenent una llengua que s'assembla a una que tu ja saps, entens molt més del que ets capaç de dir. I aquest és un dels primers perills per avaluar el teu propi nivell. Què passa? De seguida, a la que estàs acostumat a sentir a la gent parlant en la llengua que aprens i que ja portes una mica de pràctica d'escolta, comences a entendre-ho tot molt bé i et meravelles a tu mateix i dius, ostres tu, que fàcil que és aquesta llengua, ho entenc tot i sóc un geni. Però resulta que després, a l'hora de parlar, t'encalles molt més del que t'agradaria o realment no et surten les coses de manera natural. No et surten les paraules, les expressions que tu sents als vídeos o als podcasts o a les persones amb qui parles. Les expressions que sents en la llengua que aprens, tu realment no les utilitzes. Sí que les entens quan les sents, sí que entens el que et diuen, però no les utilitzes. I jo crec que aquí ve un dels grans punts pels aprenents de català. En conec a molts, o sí de molts, que ràpidament es conformen en entendre molt bé la llengua i més o menys poder comunicar el que diuen. I això és una manera molt fàcil d'estancar-se. Òbviament depèn totalment de quin objectiu tingueu. Si el vostre objectiu ja és aquest, no té absolutament cap problema ni res de dolent. Cadascú té les seves prioritats i cadascú és important que es marqui el seu objectiu, a quina meta vol arribar i per a quin propòsit. És important cadascú saber per què aprèn una llengua i què vol arribar a fer. Però si el vostre objectiu és realment parlar un català maco, per dir-ho així, un català curt, relativament correcte, que soni bé als nadius, que sigui fluït, que soni més o menys natural, doncs llavors cal fer un pas més enllà. No ens podem quedar només amb aquest nivell de «Ostres, ja entenc bastant bé el que em diuen», sinó que a més hem de fer un esforç per adonar-nos dels detalls de la llengua, no? Per molt que nosaltres ja l'entenguem, fixar-nos en quines expressions, quins pronoms, quins verbs, quins temps verbals s'utilitzen quina és la manera més natural de dir les coses i practicar-ho, practicar-ho i practicar-ho. I això no només s'aplica al nivell A2, eh? Jo crec que realment des d'A2 fins a B2, això és un treball molt important i, de fet, l'única manera de realment avançar a través de tots aquests nivells i poder acabar arribant a un nivell avançat de català com podria ser un seu.
De fet, d'aquí a unes setmanes tinc pensat fer un vídeo parlant una mica de com sortir d'aquesta situació en la qual, doncs, enteneu bastant bé el català, no teniu masses problemes per entendre vídeos com aquests, però, en canvi, eh, no acabeu d'estar contents amb com parleu en català i en el vostre, realment en la vostra producció, no? La comprensió de la llengua és molt bona, però, en canvi, de la producció no n'acabeu d'estar satisfets. Bé, i ens havíem quedat al nivell A2, no? Un cop ja doncs, hem trencat la barrera inicial de només poder-nos presentar i dir quatre coses, no? ja deixar de parlar una mica com un robot i poder entendre més o menys bé el que ens diuen i poder dir quatre coses sobre la nostra vida i el nostre voltant. I aquí ve el punt de passar del nivell A al nivell B. Com veieu, el nivell B1 es diu nivell llindar i a mi aquesta paraula m'agrada, però jo li afegeixo una altra cosa, que és el llindar del pànic. Perquè per mi la principal diferència entre un A2 i un B1, a part que òbviament el, nivell, el B1 té doncs, més recursos, tant gramaticals com de vocabulari, per mi la principal diferència, i com jo eh, sóc conscient de que he fet aquest pas de nivell A a nivell B, és quan deixo de sentir aquest petit atac de cor quan em toca parlar en la llengua que estic aprenent. Jo crec que un cop passes de A2 a B1, tot i que encara et queda moltíssim per aprendre i estàs lluny de doncs, parlar amb fluidesa de qualsevol cosa i de poder dir que parles aquella llengua amb totes les de la llei, sí que crec que has fet el pas de trencar aquest llindar del pànic, no? de, ostres, si de cop apareix algú al carrer o on sigui que estic que et pregunta alguna cosa en la llengua que estàs aprenent, doncs tu ràpidament et pots posar en la conversa i doncs pots intercanviar informació i sense estar excessivament preocupat a cada moment de si entendràs el que et dirà i de si podràs dir-li el que li vols dir. Jo crec que al nivell A2 encara pateixes no? a cada moment que t'estàs comunicant amb la persona que estàs parlant, pateixes a cada moment de ai, 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 no sé si entendré el que em dirà o no sé si podré dir-li el que li vull dir. I jo crec que a nivell B1, tot i que et poden faltar les paraules i pot ser que li hagis de demanar que et repeteixi alguna cosa, crec que a nivell B1 ja com a mínim, eh, sempre i quan la conversa sigui d'un tema relativament normal i amb el qual hi estiguis familiaritzat, crec que a un nivell B1 ja no tens aquesta por interior constant de ai, no sé què em dirà i si ho entendré i no sé si li podré respondre. Per tant, aquesta és la primera regla. Si no sabeu si el vostre nivell de català és encara A o ja és B, jo crec que el primer és mirar eh, sobretot la vostra capacitat d'expressar-vos. No tant de comprendre, sinó d'expressar-vos i dir «Ostres, en una situació en què hagi de parlar català, eh, estaria patint realment a cada frase intentant pensar com dir-ho, no sé si trobo la paraula, no sé si no la trobo i segons que em digui tampoc no ho acabo d'entendre?» O ja esteu en una situació on encara m'equivoco, encara faig errors, però si he de parlar amb algú en català, doncs ja estic relativament tranquil. Jo crec que aquest és el principal mm, indicador de saber si esteu en un nivell A o B. I per això m'agrada bastant el títol que han triat pel nivell B, que és el d'usuari independent, perquè crec que reflexa bastant bé doncs, aquest concepte no, de ja poder moure's amb llibertat, amb la llengua. No vol dir que ho diguis tot perfecte, no vol dir que no facis errors, no vol dir que ho entenguis tot sense problemes, però et sents lliure. Et sents lliure amb aquesta llengua, saps que la pots utilitzar, saps que ja és una llengua en la qual has trencat, no? Una mica ja has, has, has estat picant tot el nivell A, pum, 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 picant, i has trencat una mica les, diguéssim, la, la closca d'aquesta llengua i ja hi has entrat i la consideres ja una mica una llengua teva, una llengua en la qual et pots comunicar i això, amb cert de tranquil·litat. D'aquí ja la diferència entre B1 i B2 crec que sobretot és um, u, el grau de comoditat que tu tens amb la llengua, no? fins a quin punt et sents còmode amb ella, tot i que això òbviament també depèn molt de la personalitat de cada un, de manera que no seria el paràmetre principal, i sobretot crec que és um, la, la varietat, no? la diversitat de coses de les quals pots parlar i la precisió també amb la qual doncs, pots expressar-te, dir les coses de manera correcta i també doncs, una mica la comprensió. Per tant, quan arribes a un nivell B2, no només ja estàs tranquil amb la llengua i pots mantenir converses amb algú, sinó que realment pots fer ja moltes coses amb la llengua, la pots utilitzar per als teus hobbies, per, no sé, 
llegir ciertas cosas, no, no voy a decir que puedes llegir cualquier tipo de literatura, pero sí que ya la puedes utilizar para muchas cosas, la lengua, y es un nivel donde realmente ya la puedes gaudir, y eso está bien, es, es un nivel muy maco, muy agradable, porque ya puedes comenzar a gaudir de la lengua, potser fins i tot a, a, a B1, al nivel B1 ya la puedes gaudir una miqueta, y es un nivel al cual realmente eh, da mucha satisfacción arribar -hi al B2, y es un nivel también al cual creo que se queda mucha gente. Uh, ya no en catalán en concreto, sino creo que es un nivel al cual cuando uh, la gente arriba a aquest punt de decir, ostras, ya puc hablar, puc entendre, puc viure fins i tot en esta lengua, creo que es un nivel en el cual mucha gente se conforma y no digo que estigui malamente para res, um, cada uno sabe por qué necesita la lengua y por tanto hay mucha gente que, això, no? que arriba a aquest nivel, segueix fent algunos errores, sabe que no habla como un nadiu, pero no es un problema, no es un problema, tienes comunicación efectiva y realmente ya ja has obert no? un nou món Um, has descubierto pues, una nueva cultura, una nueva lengua, nuevas personas y realmente es una cosa muy maca. Pero eso, seguimos hasta al nivel de usuario independiente, ¿de acuerdo? Encara no han trencat la barrera de usuario experimentado, no hemos arribat al seu. ¿Y quién es la clau de este paso de B a C? ¿Qué, qué realmente marca esta diferencia? No? Porque a un nivel B, um, o como mínimo a un B2, en dit doncs, que ya ja es un nivel en el cual nos sentimos bastante cómodos en la lengua, que podemos hacer realmente muchas cosas, pero encara falta un plus. Y aquel este plus, aquel este nivel C, es aquel este plus de realmente precisión, de corrección, de realmente decir una cosa y saber que la estás diciendo B, que la teva frase es gramatical y que la estás diciendo de una manera natural que realmente que pots escribir y hablar de muchos temas diferentes de manera muy correcta. Obviamente, siempre se segueixen fent errors, fins i tot los nadius de la lengua no fem, fem errors, com diem en catalán, qui té boca s'equivoca, pero realmente sí que estás en un punt on si tú, por ejemplo, has d'escriure un text, doncs el pots escriure eh, tú sol, sin problemas, sin diccionario, da muchos temas diferentes y que quedi doncs, un texto amb cara y ulls, no? como diem también en catalán, un texto muy presentable, eh, correcto, amb variedad de vocabulario, amb variedad de expresiones, con actores, etc. Y a la hora de hablar sí que el seu es un nivel on ya la gente no només et diu que hablas bien la lengua, sino que et diu, ostras, on has estudiat esta lengua, on l'has après, Porque ya es un nivel on no només puedes utilizar la lengua para cosas que te agradan, sino que ya ja comienzas a probar una mica més a nivel nativo, ¿de acuerdo? Ya ja es un, una sensación de que la lengua realmente ya ja la has fet a teva. La lengua ya ja la dominas bastante bien. Y es un nivel al cual mucha gente no arriba, fins i tot si tiene mucha experiencia en la lengua. Es decir, yo conec gent que porta años, décadas, viviendo aquí a Barcelona y ya ja no digo en catalán, sino fins i tot en castellà, no han arribat a aquest nivel seu. El poden utilizar para todo el que necesitan en el seu día a día, hasta en aquel nivel B2, no sé, B1, B2, supongo que un B2, del cual hemos hablado, pero no han hecho mai aquest esfuerzo doncs, de decir, no només aconsegueixo comunicar-me, sino que me em comunico amb propiedad. Realmente sé que el que estic dient es correcto, que es diu así y que es como diría un parlant nadiu de esta lengua. Y ya nos quedaría que el nivel C2 y la diferencia entre C1 y C2 yo creo que ya ja es acabada de pulir um, doncs, los detalles, no? que realmente que no queden buits per allá al mig, que realmente uh, et puguis expresar sin problemas, entendre prácticamente qualsevol cosa sin problemas y que en aquel momento sí que ya ja podemos decir que ets tot un expert de la lengua ya. Ja. Um, en concreto el C2 es diu domini, uh, doncs això, no? la dominas perfectamente y fins i tot em sembla que a aquest nivel C2 es eh, un nivel al cual, diguéssim, un nadiu sin formación académica, para decirlo así, no hi arriba, eh, fins i tot sin nadiu de esta lengua. Bé, supongo que os habré ido posant las tarjetas aquí de, de cada nivel, de la descripción que donen para cada uno de estos niveles que he ido comentando. Obviamente no pretenc saber nada más que los que han hecho este marco de referencia, no pretenc donar una explicación más buena que la que ya he llegit aquí, si no pretén tanto decirlo con buenas otras palabras, ¿no? de donar, diguéssim, potser una, unas referencias más entenedores para poder evaluar el teu propio nivel en la lengua. Están muy bien estas tarjetas que han escrito ellos, llegiu-vos-les, que las habré anat posant aquí en pantalla. 
I com he dit en català, sigueu conscients de que no us podeu refiar del vostre nivell de comprensió si ja sou nadius d'espanyol o parleu molt bé l'espanyol o una altra llengua romànica. No us fieu del vostre nivell de comprensió, sinó del vostre nivell d'expressió. Realment, eh, això, eh, perquè veieu que totes les targetetes que us he anat ensenyant, totes comencen per pot comprendre, el que sigui, no? Totes comencen per la comprensió. Per vosaltres, no. Mireu-vos els altres punts. De pot expressar-se, pot dir... Aquests són els punts que us interessen a vosaltres. Perquè al parlar una llengua tan, tan similar al català, doncs, òbviament, a, a la comprensió, doncs, de seguida augmenta molt més ràpidament de nivell que no pas l'expressió, que sí que l'hem d'anar treballant de mica en mica i polint la pell. Bé, espero no haver-me enrotllat massa, que el vídeo us hagi sigut útil i interessant. Com sempre, aquests vídeos, a part del que jo dic, que espero que us sembli interessant, us serveixen per aprendre català, de manera que activeu els subtítols en català, en català, d'acord? No en espanyol, no en anglès, i només canvieu-los quan no entengueu les paraules o les expressions, d'acord? Per veure què volen dir, però després torneu al català. I així feu l'esforç d'entendre tot el vídeo en català. I creieu-me que això és el millor que podeu fer per aprendre una llengua. I bé, ara això sí que ha estat tot. Com dic sempre, subscribiu-vos al canal si no ho esteu, deixeu un like al vídeo si us ha agradat, aneu a visitar l'Instagram de Català Natural i ens veiem al proper vídeo. Apa! Xiao!